హాయ్ అండి నేను మీ రాజేష్ తెర వెనుక కథలు కొత్త ఎపిసోడ్కి స్వాగతం మంచి కథలు చక్కటి పాత్రలు చేసుకుంటూ కథానాయకుడిగా ఇన్నేళ్ళు కొనసాగుతున్న హీరో సుమంత్ గారు ఇవాళ మనతో ఉన్నారు సో ఆయన అడిగి గోదావరి తెర వెనుక విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదండి సుమంత్ గారు నమస్కారం సార్ హలో అండి గోదావరి తెర వెనుక విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మీరు ఒకసారిగా లాంచ్ ఎక్కి కొన్నేళ్ళు వెనక్కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది శేఖర్ కమ్ముల గారు అసలు ఈ గోదావరి కథ మీకు ఎప్పుడు చెప్పారు ఇదంతా మిమ్మల్ని ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు నాకు కరెక్ట్గా గుర్తులేదండి ప్రాబ్లీ ఈ గదిలోనే ఈ లివింగ్ రూమ్లోనే అంటే ఇది ఐ థింక్ గౌరీ తర్వాత నేను ధన గౌరీ తర్వాత ధనా ఫిఫ్టీ వన్ చేశాను ఐ ఐ థింక్ అరౌండ్ దట్ టైమ్ around that time uh, uh, he just approached i don't even remember exactly how it happened ela jarigindo correct ga telledu gaani ee gadilone kalisinattu na na gurtu and ante uh, aina narration evaledu naaku dan tarvata naaku shekhar gurinchi appudu uh, dollar dreams uh, anand anand so nenu anand chootam jarigindi anand cinema naaku baaga ishtam and aa uh, script naaku icharu endukante shekhar i think aa time lo you know it, ఆ స్క్రిప్టు రిటర్న్ ఫామ్లో ఒక బౌండెడ్ స్క్రిప్టు ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమా లాగా ఇవ్వటం అనేది కొంచెం రేర్ అంటే ఇంగ్లీష్ డైలాగ్స్ ఇంగ్లీష్లో ఉండి తెలుగులో ఉండి సో చాలా డీటెయిల్గా ఇట్స్ ప్రాబ్లీ ద మోస్ట్ డీటెయిల్డ్ స్క్రిప్ట్ నేను ఫస్ట్ నేను చదివిన చదివి మిగతా వాళ్ళందరూ కొంచెం నారేషన్తోనే ప్రజెంట్ చేస్తారు సినిమా ఆ టైంలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్లు ఇవ్వటం చదవటం కొంచెం కామన్ అయిపోయింది బట్ సో అది చదివాను నాకు నాకు కొంచెం కొత్తగా అనిపించింది చాలా ఏంటిది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది అంటే నేను నేను ఆ టైంలో అన్నాల రాముడు కూడా చూడలేదు నేను మా తాతగారు సో అండ్ దెన్ హీ టోల్ మీ దట్ ఇట్ ఇస్ లూజ్లీ ఆ స్ట్రక్చర్ కొంచెం అందాలు మీ తాతగారు చేసిన అందాల రాముడు మీద ఆధారపడి ఉంటుందని అదే పడవ ప్రయాణం గోదావరి అవే లొకేషన్స్ సో నేను అందాల రాముడు చూశాను దాని తర్వాత ఊరికే సరదాగా అందాల రాముడు చూశాను తాతగారి కోసం అండ్ నేను స్క్రిప్ట్ చదివాను స్క్రిప్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది దాని తర్వాత ఆ స్క్రిప్ట్ మా నాన్నగారికి ఇచ్చాను నాన్నగారు కూడా విపరీతంగా నచ్చింది అంటే జనరల్గా నేను నేనే చదువుతాను నేనే డిసైడ్ చేసుకుంటాను అని ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎవరు అంటే ఆ టైంలో ఎందుకంటే ఇప్పుడు సత్యం తర్వాత లైక్ యూనో వరుసగా లైక్ ఐ హ్యాడ్ టూ హిట్స్ అండ్ లైక్ నా వాజ్ కైండ్ ఆఫ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ మై ఓన్ థింగ్ దాని ముందు అయితే కథలో మిగతా వాళ్ళు కొంచెం సెలెక్ట్ చేయడం ఇది అంతా జరిగింది బట్ ఆ టైం ఆ టైం నుంచి నేను నేనే ఆ డిసిషన్ తీసుకోవటం మొదలుపెట్టాను అండ్ ఐ లైక్ ఇట్ అండ్ మై ఫాదర్ ఆల్సో లైక్ ఇట్ అండ్ హియర్ వీ ఆర్ దట్స్ అవుట్ హ్యాపీ స్క్రిప్ట్ చదివాక తాతగారితో డిస్కస్ చేయడం జరిగిందా సార్ అంటే ఇలాంటి స్క్రిప్ట్ వచ్చింది రాముడులా ఉంది అని లేదు లేదు అంటే వేగ్గా తెలుసు ఎందుకంటే ఆయన విచిత్రం ఏంటంటే అప్పుడు మా తాతగారు చిన్నమాయ అదే టైంలో అదే ఇంచుమించు అవే లొకేషన్స్లో రామ్దాస్ షూటింగ్ చేస్తున్నారు సో నేను వాళ్ళని కలవటం జరిగింది నేను గోదావరి షూటింగ్ జరు జరుగుతున్నప్పుడు అండ్ తాతగారికి వేగ్గా తెలుసు అంటే ఇది అంటే ఇది హౌస్ బోట్ మీద అంటే ఈ గోదావరి మీద జరిగే కథ పాయింట్ తెలుసు పాయింట్ అంటే యా బట్ లూజ్గా అందాల రాముడు మీరు చేసిన అందాల రాముడు లాగా ఉంటుంది ఫార్మాట్ ఇస్ కేవలం ఫార్మాట్ అని చెప్పాను ఆయనకి తెలుసు అది ఆయన అప్పుడు ఏమన్నారు సార్ అంటే ఆయన నుంచి ఏమన్నా సలహాలు ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నారు అంటే రివర్ మీద అదంతా ఉంటుంది షూట్ అంతా అంటే ఆయన అంటే కొన్ని లొకేషన్స్ వాళ్ళకి ఆయన అందాల రాముడు చేసినప్పుడు కొన్ని కథలు ఎందుకంటే ఆయనకి అందాల రాముడులో విశే విశేషం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆయనకి ఆయన ఏం చెప్పారంటే నాకు దట్ దట్ మూవీ ఆయనకి ఎందుకు ఎందుకు బాగా గుర్తంటే సినిమా అఫ్కోర్స్ బాపు రమణ గారితో చేసిన స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడే మీరు పెయింటింగ్ తీశారు కదా ఆ పెయింటింగ్ తీసి పక్కన పెట్టారు కదా పాప గారిది అది బాపు రమణ గారిది గీసిన ఫోటో విత్ వాట్ ఎవర్ పెయింట్ చేసిన ఫోటో తాతగారిది ఇట్స్ వెరీ ఫేమస్ ఫోటోగా ఆయనకి ఎందుకంటే ఆయనకి కూడా అది ఒక చాలా ప్రత్యేకమైన సినిమా ఎందుకంటే బాపు రమణ గారితో బాపు గారితో చేసిన ఫస్ట్ సినిమా కొత్త తరహా కథ ఇట్ వాజ్ వెరీ సార్ట్ ఆఫ్ లిటిల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆ టైంలో అండ్ అదే టైంలో ఇప్పుడు ఆయన విశ్వనాథ్ గారు అంటే బాపు గారు విశ్వనాథ్ గారు ఐ థింక్ స్లోలీ దే వర్ కమింగ్ అప్ సో దే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మూవీస్ వర్ కమింగ్ అట్ దాట్ పాయింట్ స్లోగా సో తాతగారు అది అందాల రాముడు చేసినప్పుడు అందాల రాముడు ఆయన ఫస్ట్ టైం ఆయనకి గుండెలో ప్రాబ్లం ఉందని ఆ షూటింగ్లోనే తెలిసింది 
సో హీ టోల్ మీ దాట్ నేను అందరిరామణ షూట్ చేసినప్పుడు నాకు గోదావరిలో ఈత వేస్తున్నప్పుడు నాకు నాకు తెలిసింది నాకు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉందని లైక్ సో ఐ థింక్ అరౌండ్ దట్ టైమ్ సో అది నాకు బాగా గుర్తు ఓహో అక్కడ అక్కడ జరిగింది ఆ తాతగారికి అని సో హీ హ్యాడ్ హీ టోల్ మీ అ ఫ్యూ మెమరీస్ అబౌట్ దట్ ఫిల్మ్ ప్రత్యేకంగా దట్ దట్ హీ ఫౌండ్ అవుట్ దట్ హీ హ్యాడ్ అ హార్ట్ ప్రాబ్లం అంటే శేఖర్ కమ్ముల గారు మీకు స్క్రిప్ట్ చెప్పారు ఆనంద తర్వాత లాక్ అయిపోయింది స్క్రిప్ట్ బట్ మీకన్నా ముందు ఆయన కొంతమందిని లిస్ట్ అవుట్ చేసుకున్నారు కొంతమంది హీరోస్ని అప్రోచ్ అవ్వలేదు బట్ నాకు తెలిసింది ఏంటంటే మాధవన్ గోపీచంద్ గారు ఇలా ఒక లైన్ వేసుకున్నారు ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు నాకు తెలియదు అండి నాకు నాకు అది తెలియదు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి సినిమాలో అండి ఇలా ఇది ఇది చాలా ఇది జరగడం చాలా మామూలే అండి ఇప్పుడు నాకు నేను చేయాల్సిన సినిమాలు వాళ్ళకి వెళ్ళటం వాళ్ళు చేయాల్సిన సినిమా ఇక్కడ రావటం ఇది ఇదంతా జరుగుతుంది ఇట్స్ ఇట్స్ క్వైట్ కామన్ అండ్ బట్ నాకు నాకు ఆ విషయం తెలియదండి నాకు ఆ విషయం తెలియదు ఇప్పుడే ఇప్పుడే చెప్తున్నారు ఇప్పుడే వింటున్నాను అది యా సో అంటే వాళ్ళని ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వలేదు మిమ్మల్ని ఫస్ట్ నరేషన్ చేశారు అది ఇచ్చారు బట్ జస్ట్ అనుకున్నారు ఎవరైనా మన కథ ఏ దర్శకుడైనా ఏ ప్రొడ్యూసర్ అయినా కొన్ని చాయిసెస్ ఉంటాయండి అంటే చాలా రేర్గా ఓకే వీళ్ళకే ఇది అని దృష్టిలో పెట్టుకుని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాసుకోవటం అంత జరుగు చాలామంది చెప్తారు అండి కానీ బట్ అది వాస్తవంలో అది కాదు ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు డైరెక్టర్ కొన్ని చాయిస్లు ఉంటాయి హీరో పాత్రకి హీరోయిన్ పాత్రకి చాలా చాయిస్లు ఉంటాయి ఎంతోమందికి ఎన్నో కథలకి ఎన్నో గొప్ప సినిమాలకి అలాగే జరు జరుగుతాయి ఈ సినిమా హైదరాబాద్లో ఓపెనింగ్ అయింది తర్వాత ఇక్కడే కొన్ని డేస్ షూట్ చేశాక మీరు అక్కడికి వెళ్ళారు సార్ భద్రాచలం లేదు అంటే వాళ్ళు నేను షూటింగ్ నేను లేకుండా ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ వీక్ షూటింగ్ వాళ్ళు చేశారు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఎక్కడ ఎక్కడ చేశారో నాకు తెలియదు కానీ చేశారు నేను అక్కడ రాజమండ్రిలో నేను జాయిన్ అయ్యాను నేను సో నేను జాయిన్ అయింది అక్కడే ఐ థింక్ రాజమండ్రి పక్కన ముద్మలై ఫారెస్ట్స్ కదా ఉంటే ముద్మలై ఫారెస్ట్ మారు మారవాడి మెల్లి మారిమల్లి ఫారెస్ట్ యా సో నా ఫస్ట్ షాట్ ఆ ఫారెస్ట్ ఏరియాలోనే అక్కడే చేసాం మేము ఇప్పుడు కమలీని ముఖర్జీ కూర్చుంటుంది నేను అంటే ఆ ట్రెజర్ ట్రెజర్ అండ్ సీక్వెన్స్ సో అది నా ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ నేను షూట్ చేస్తుంది మారేడుమిల్లు లొకేషన్ ఇప్పుడు బాగా పాపులర్ అయిపోయింది బన్నీ గారిది పుష్ప చిరంజీవి గారి ఆచార్య చాలా షూటింగ్ జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు కూడా రెగ్యులర్గా ఆ లొకేషన్స్లో ఎక్కువ షూటింగ్ జరుగుతున్నాయి బట్ మీరు కొన్నేళ్ళ క్రితమే ఆ లొకేషన్లో షూటింగ్ చేయడం జరిగింది ఈ సినిమా గురించి మారేడుమిల్లు సో ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎలా ఉండే సార్ ఆ అడవిలో అదంతా నేను అలాంటి లొకేషన్స్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటాయని నాకు తెలియదండి నేను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఒకసారి నేను మా చిన్న అరణ్యకాండ షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఐ థింక్ అలాంటి లొకేషన్స్కి వెళ్ళి స్పెండ్ చేశాను తనతో పాటు నా మా చిన్నమాయ రెండో మూడో సినిమా అనుకుంటా అరణ్య అరణ్యకాండ క్రాంతి కుమార్ గారిది సో నాకు ఉన్నాయని తెలుసు కానీ ఐ డెంట్ సి లోపలికి వెళ్ళి ఇంత ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అని నాకు తెలియలేదు నాకు అంటే ప్రత్యేకంగా లైక్ ఆ సినిమాలో ఆ ట్రెజర్ హంట్ సీక్వెన్స్ అంతా ఈ ఫారెస్ట్లో అక్కడ అంటే ఆ లొకేషన్స్ చేయడం జరిగింది అండ్ నాకు చాలా కొత్తగా చాలా ఏంటి మన సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ ఆ స్టేట్ నాకు నాకు ఇప్పటివరకు తెలియలేదు అని అనిపించింది బట్ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ యా సో అక్కడ సీక్వెన్స్లో ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ట్రెజర్ హంట్ ట్రెజర్ హంట్ సీక్వెన్స్ దాంతో స్టార్ట్ చేసాం ఓకే ఫస్ట్ షో అంటే ఆర్డర్లో వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ వీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ విత్ ట్రెజర్ హంట్ సీక్వెన్స్ సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని శేఖర్ కమల గారు ఒక అడవిలో వదిలేస్తారు మిమ్మల్ని కమలీని ముఖర్జీని అంతది సో ఆ సీక్వెన్స్ ఎలా జరిగింది సార్ అది చాలా బాగుంటుంది బ్యూటిఫుల్ సీన్స్ అదంతా ఎపిసోడ్ అంతా మీరు ట్రెజర్ హంట్ హంట్ చేయడం తర్వాత పట్టుకొని లాస్ట్ ఫైనల్గా గెలిచాక ఆ పిల్లోడికి ఇవ్వడం ఆ ఎపిసోడ్ అంతా బాగుంటుంది సో షూటింగ్ టైంలో ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ వచ్చాయి ఆ అడవిలో మీరు కమలీని ముఖర్జీ ఇంకా అదర్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ట్రావెల్ అవుతారు దాంట్లో ఎక్కువ మేమే ఉన్నాము బట్ ఎస్పెషలీ ఆ ట్రెజర్ హంట్ సీక్వెన్స్ అది నా చెప్పాను కదండి అది నా ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ సినిమాలో అండ్ నాకు కొత్తగా అనిపించింది డెఫినెట్గా ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు వరకు చేసిన సినిమాలు ఎందుకంటే కరెక్ట్గా దానికి ముందే లైక్ యూ నో ఐ హ్యాడ్ టూ కమర్షియల్ హిట్స్ లైక్ సత్యం అండ్ గౌరీ అండ్ ఆ ఫార్మాట్స్ రెండు చాలా వేరు కొంచెం కమ అంటే కొంచెం రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది బట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టేకింగ్ కానివ్వండి ఇప్పుడు డైలాగ్ డెలివరీ కానివ్వండి ఇప్పుడు కొంచెం అండర్ ప్లే చేయటం కొంచెం సహజంగా
ఎందుకంటే నేను ప్రేమకత్తో రామ్ గోపాల్ వర్మ గారితో స్టార్ట్ చేసినా కూడా అట్ దట్స్ ఆల్సో వెరీ న్యాచురలీ డన్ బట్ దాని తర్వాత లైక్ యూనో ఆఫ్టర్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐ జస్ట్ హ్యాడ్ లైక్ యూనో లైక్ ఐ సెట్ ఐ వాజ్ జస్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్ టూ కమర్షియల్ హిట్స్ సత్యం అండ్ గౌరీ అండ్ వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ పక్కన సైమల్టేనియస్గా నేను మహానంది అను 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 మాస్ సినిమాకి పనిచేస్తూ ఉన్నాను ఓకే ఇదే టైంలో ఇదే టైంలో ప్యారల్గా అనుష్క నేను శ్రీహరి గారు అనుష్క గారు శ్రీ శ్రీహరి గారు అనుష్క నేను దానికి దీనికి అసలు సంబంధమే ఉండదు ఉండదు సో ఐ వాజ్ షూటింగ్ ఫర్ దాట్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐ వాజ్ షూటింగ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ సో ఆ చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ కొంచెం అది అడ్జస్ట్ అవడానికి కొంచెం టైం పట్టింది లైక్ యూనో ప్రాబ్లీ అండ్ డే అంటే ఒక గేర్ షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి కదా అందుకని సో ఇది అక్కడి నుంచి తర్వాత మీరు పాపి కొండల షూట్ ఈ సింగన్న పల్లి అనేది ఆ బోట్ మీద ఆ టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ క్రూ ఉంటారు హండ్రెడ్ డేస్ షూటు అదంతా సో అక్కడికి ఏ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి ఆ బోటు ఆ లాంచ్ అదంతా ఇక్కడే ఆల్మోస్ట్ షూట్ అంతా ఇక్కడే ఉంటుందని తెలుసు మీకు మేము అక్కడ రాజమండ్రిలో మహాలక్ష్మి అనే హోటల్లో ఉన్నాము యూనిట్ మొత్తం అండ్ ఇట్ వాజ్ అంటే జనరల్గా మనం అందరం అనుకుంటాం అవుట్డోర్ షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉంటాం బట్ ఇట్ రియలీ వాజ్ లైక్ దాట్ ఎందుకంటే హైదరాబాద్ నుంచి అంత దూరం వెళ్ళి అన్ని రోజులు అక్కడ ఉండి అండ్ దెన్ ఇట్ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఎందుకంటే లొకేషన్ మేము రాజమండ్రిలో ఉన్నా ఇప్పుడు ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళటానికి దగ్గర దగ్గర మనకి రోజు ఒక గంటన్నర రెండు 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 గంటలు పెట్టేది రోడ్ మీద ఒక గంట గంట ప్రయాణం గంటన్నర ప్రయాణం దాని తర్వాత ఒక ఒక లాంచ్ మీద ఎక్కి బోట్కి వెళ్ళటం ఒక చిన్న ఒక అదొక పెద్ద ప్రాసెస్ రోజు సో ఇట్ వాజ్ వెరీ టైం కన్స్యూమింగ్ అండ్ ఒక ఆర్మీ డ్రిల్ లాగా అయిపోయింది అది పొద్దున్న అలా మూడు గంటలు లేచి లైక్ రెడీ అయ్యి లైక్ యూనో ఇట్ వాజ్ చాలామంది సినిమాలకు అదే చేస్తారు బట్ ఇట్స్ ఇది ఇట్ వాజ్ వాజంట్ లైక్ ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ షూట్ ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ మూలంగా నంబర్ ఆఫ్ నేను నేను అలాంటి అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు అప్పటి వరకు అండ్ సో ఇట్ వాజ్ వెరీ వెరీ న్యూ ఫర్ మీ బట్ ఇట్ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆల్సో అదే అంతమంది క్రూతో అన్ని డేస్ అనేది మీరు అన్నారు ఇందాక ఆర్టిస్టులు కూడా హ్యూజ్ చాలా కాంప్లెక్స్ షూట్ అది అంటే అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మేము షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్గా అక్కడ గోదావరిలో లైక్ ఏమంటారు విపరీతమైన ఫ్లడ్స్ అప్పుడు ఆ సంవత్సరం ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో వరదలు అంటే అసలు నీళ్ళు లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ మెనీ పీపుల్ డైడ్ ఆల్సో అండ్ సో గోదావరి ద రివర్ ఆల్సో కొంచెం అది అంత ఆ టైంలో మేము వెళ్ళాము కరెక్ట్గా అది వరదలు అయిన తర్వాత సో ఇట్ వాజ్ నాట్ రిస్కీ బట్ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ అ లాడ్ ఆఫ్ డిఫికల్టీస్ యూనో టు షూట్ సో ఇవన్నీ ఓవర్కమ్ చేసుకుని వెళ్ళాల్సి వచ్చింది మీరు అన్నారు ఇప్పుడు అదే చాలా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తారు లైక్ మార్నింగ్ షూట్కి వెళ్ళడం నుంచి త్రీ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈవినింగ్ లాస్ట్ షాట్ వరకు సో ఈ ఓల్ ప్రాసెస్లో మీకు ఎక్కడైనా కొంచెం భయం అనిపించింది సార్ అంటే రివర్ మీద ఉంటుంది ఎక్కడైనా అంటే మీది కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ అన్ని చూసుకుంటూ ఉండాలి ఆ అదర్ ఆల్ ఆల్ టీమ్ అంతా సో ఎక్కడైనా చిన్న భయం వేసిందా అంటే వన్ ఆర్ టూ డేస్ తర్వాత ఎప్పుడన్నా భయం అంటూ ఏమీ లేదండి ఒకసారి మేబీ ఐ థింక్ ఒక అంటే నాకు నేను పెద్ద ఈతగాడిని ఏం కాదు బట్ ఒక్క ఒక్క సన్నివేశంలో ఐ హ్యాడ్ డైవ్ ఇన్ టు ది వాటర్ అంటే కమలీని ముందు ఒక ఒక సీన్లో కాపాడాలి కాపాటం కాదు తన అంటే తన తనకో తనకో ఊరికే నేను తనేమో నేను సూసైడ్ చేసుకుంటుంది అని అనుకుంటుంది సో నేను అండ్ ఐ వాజంట్ నేను ఎప్పుడు అది చూస్తానికి స్టడీగా ఉంటుంది గోదావరి కానీ అసలు నేను దాంట్లో ఈత కొట్ట ఈత ఈత కొట్టడానికి అసలు నా నా వల్ల కాలేదు అసలు బికాజ్ అంత ఫోర్స్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ టైం నేను ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐమ్ నాట్ అ గుడ్ స్విమ్మర్ సో నాకు అక్కడ కొంచెం ఆ సన్నివేశం దగ్గర అక్కడ కొంచెం కొంచెం భయం వేస్తుంది నేను ఎందుకంటే అది అది ఆ ఫోర్స్ అది యూనో ద ఫోర్స్ ఆఫ్ నేచర్ మనం అక్కడ చూస్తే మనకు తెలియదు వాటర్ స్టడీగా ఉంటుందని అనుకుంటాం మనం ఈత చాలా ఈజీగా వేసేయచ్చు అని అనుకుంటాం బట్ ఒక్కసారి లోపలికి వెళ్ళాక ఆ ఫోర్స్ తెలిసింది and uh, even though it was a small sequence uh, i felt little fear little fear not too much but a little fear uh, ram character edaithe undo ramudu manchi balludu anna vidhanga untadi chala oka soft role idi meer annattu underplay untadi konjam takkuga podupuga maatladam untadi like meer real character ki konjam degger la untadi meer kuda konjam calm quiet ekku maatladaru podupuga 
సో అందువల్లే కొంచెం ఈజీ అనిపించింది ఆ క్యారెక్టర్ చేయడం కొంచెం అండర్ ప్లే చేయడం అదంతా కొంచెం అంటే నేను రామ్ లాగా నేను రియల్ లైఫ్లో రామ్ లాగా అసలు పోలికలే లేవండి రామ్ శ్రీ శ్రీరామ్ ఇన్ గోదావరి ఈజ్ అ వెరీ ఐడియలిస్టిక్ క్యారెక్టర్ అండ్ అది అంటే పర్సనాలిటీస్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ బట్ మేము మాట్లాడే తీరుగా కానీ లైక్ తక్కువ తక్కువ మాట్లాడటం లైక్ యూనో కొంచెం ఈజీగా అనిపించింది అంటే ఈజీగా అంటే కొంచెం ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ అయిన తర్వాత యూనో టు ఆల్మోస్ట్ ఒక యాక్టింగ్ చేయటం కన్నా ఊరికే మాట్లాడటం లాగా అనిపించింది నాకు అంటే నేచురల్ డైలాగ్ సో ఇట్ డెఫినెట్లీ కేమ్ పెడి ఈజీ ఫర్ షూర్ ఈ సినిమాలో మీ లుక్ కూడా అప్పటివరకు మీరు అన్నారు గౌరీ కానీ సత్యం కానీ అవన్నీ కొంచెం కంప్లీట్గా మాస్ లుక్స్ దీనికి వచ్చేసరికి ఒక సాఫ్ట్ లుక్ క్రియేట్ చేశారు డిజైన్ చేశారు శేఖర్ గారు ఎస్పెషల్లీ ఆయన్ని చూసినట్టు ఉంటుంది ఆయన డ్రెస్సింగ్ కానీ షర్ట్ మీద టీషర్ట్స్ వేయడం వాళ్ళు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు పనిచేశాను ఇండస్ట్రీలో ఒకటి ఏం గమనించాను అంటే ద డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ దే ఆల్వేస్ లైక్ దేర్ హీరోస్ టు లుక్ అ లిటిల్ బిట్ లైక్ దెన్ అంటే వాళ్ళు వేసిన కాల్జోడు కానివ్వండి వాళ్ళు వేసిన షర్ట్లు కానివ్వండి కొంచెం వాళ్ళ స్టైల్ని వాళ్ళ హీరో వైపు ఇన్స్టిల్ చేస్తారు కొంచెం తెలుసో తెలియకుండాను ఎస్పెషలీ ఇలాంటి న్యాచురల్ సినిమాలు ఉన్నప్పుడు కమర్షియల్ సినిమాలు అయితే వేరే లేండి అక్కడ సాంగ్స్కి అలా వేసుకోవాలి ఇది చేసి ఇది చేయాలి అది చేయాలి బట్ ఎస్పెషలీ ఫర్ రెగ్యులర్ సీన్స్ అండ్ ఆల్ దట్ డెఫినెట్లీ ఈ సినిమాలో కూడా ఇప్పుడు శేఖర్ ఆల్సో డిజైన్ ద క్యారెక్టర్ లైక్ డిజైన్ ద లుక్ ఆఫ్ రామ్ టు నోట్ టు లుక్ అ లిటిల్ బిట్ లైక్ యూ అంటే షర్ట్లు కొంచెం లూజ్గా వేసుకోవటం లైక్ యూనో అదే ఆయన నేను ఒకటి నేను మాత్రం నేను ఒకటి నేను కావాలని నేను శేఖర్తో అన్నాను ఐ లైక్ ద వే యూ వే యువర్ స్వెటర్ ఇలా మామూలుగా షర్ట్ వేసుకుని స్వెటర్ ఇక్కడ కట్టుకుంటారు అవును తను తను అక్కడ నడువు దగ్గర కట్టుకునే అలవాటు కాకుండా నెక్ దగ్గర కట్టుకునే అలవాటు కూడా ఉండేది ఓకే శేఖర్కి అది సో ఐ లైక్ దట్ లుక్ సో హీ లెట్ మీ ఆల్సో కొంచెం Uh, you know, improvise ikkada akkada. And uh, also he wanted me to wear very loose clothes. When I was shooting the cinema shooting, I had a lot of loose clothes. 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 టైట్ మరీ ఎక్కువ కాదు బట్ కొంచెం ఫిట్టెడ్గా చేసుకునేవాడిని కొంచెం లైక్ యూనో సో తన స్టైల్కి నా స్టైల్కి కొంచెం బ్లెండ్ అయ్యేదట్టు బట్ డెఫినెట్గా ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ న్యూ ఫర్ మీ అంటే ద వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ కానివ్వండి లైక్ ఐ థింక్ ప్రాబబ్లీ ఫస్ట్ టైం నేను లైక్ స్పెక్స్ కూడా ఆ సినిమాలోనే వేసుకున్నాను అండ్ ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ న్యూ లుక్ లైక్ యూనో అండ్ గ్లాడ్ ఇట్ వర్క్ ఇందులో చాలా కాస్టింగ్ ఉంది తానికెల్ల బర్ని గారు లైక్ చాలా మంది ఉంటారు హ్యూజ్ కాస్ట్ ఈ సినిమాలో బ్యూటీ అదేనండి ఎందుకంటే ఇది బహుశా నేను శేఖర్ సినిమాల్లో ఏ సినిమాలో ఇంత కాంప్లెక్సిటీ లేదు అందుకే నేను చెప్పాను ఇప్పుడు ఐ డోంట్ నో మళ్ళీ శేఖర్ ఇలాంటి సినిమా చేస్తాడో చేయగలడో లైక్ యూనో ఐ డోంట్ నో ఐ స్టిల్ కన్సిడర్ ఇట్ అంటే ఇది నా సినిమా అని కాదు బట్ శేఖర్ కమల is uh, most complex and most uh, uh, i think it's his most classic film i think it's his his best film and now opinion nenu unna nan cheppatledu endukante ide kaaranam molana endukante ikkada it has so many characters so many the uh, story arcs i anni complete chesi anni complete chesi like you know it's so beautifully like you know alukun alukun teeskune ledu it's very rare లైక్ యూ నో ఇలాంటి సినిమా ఎందుకంటే ఇన్ని అండ్ దేర్ ఆల్సో డిఫరెంట్ ప్లాట్స్ అన్ని మామూలుగా ఉండవు అంటే ఆ కథలు ఒక బలూన్ పట్టుకునే అబ్బాయి ఇది లైక్ యూ నో భరణి గారి క్యారెక్టర్ కానీ ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్కి ఒక ట్రాక్ ఉంటుంది ఒక పుల్లట్ పుల్లట్లో పుల్లమ్మ సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో ఇట్ వాజ్ జస్ట్ వండర్ఫుల్ వర్కింగ్ విత్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ నేను ఇప్పుడు అప్పటి వరకు అప్పటి వరకు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు అంటే ఇట్ జస్ట్ ఫెల్ట్ లైక్ ఇట్ వాజ్ ఏమంటారు ఒక చిన్న ఒక నేను ఐ కాంట్ ఈవెన్ టెల్ యూ లైక్ యూనో హౌ ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ బికాజ్ నా నా షూటింగ్ లేనప్పుడు కూడా నేను నేను రిలాక్స్ అవ్వకుండా నేను వచ్చి చూసేవాడిని ఓ ఇక్కడ జరుగుతుంది అక్కడ జరుగుతుంది వేరే వాళ్ళ షూటింగ్ కూడా సో ఇట్ వాజ్ వెరీ నైస్ దట్ వే కథ కూడా పిక్నిక్ ఒక టూర్ లాగే ఉంటుంది టూర్కి వెళ్ళిన టూర్కి వెళ్ళే కదే సో మీరు కూడా షూటింగ్ స్పాట్లో అలాగే ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు అంటే ఒక టూర్ లాగే కంప్లీట్ 
ఐ గాట్ టు ఎంజాయ్ సీ ఫుడ్ నేను ఎందుకంటే నేను పెద్ద సీ ఫుడ్ అంటే నేను ఈ చేపలు అక్కడ ఎందుకంటే రాజమండ్రిలో పులస్ చేప అని ఉంటుంది అది నేను ఫస్ట్ టైం నేను అక్కడే టేస్ట్ చేశాను స్మాల్ థింగ్స్ లైక్ దాట్ అండ్ ఆ లొకేషన్స్ అక్కడ పక్కన పాపికొండలో ఆ ట్రైబల్ ఏరియాస్ పోలవరంలో లైక్ ఐ గాట్ టు నో సో మెనీ థింగ్స్ గాట్ టు మీట్ సో మెనీ ఇంట్రెస్టింగ్ పీపుల్ అక్కడ కల్చర్ గురించి ఆ ట్రైబల్స్ గురించి లైక్ అక్కడ చాలా తెలుసుకున్నాను చాలా నేర్చుకున్నాను ఆ షూటింగ్ ద్వారా అండ్ కొత్త కొత్త లొకేషన్స్ చూశాను అండ్ అది బహుశా మనం రియల్ లైఫ్లో నేను మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళకపోవచ్చు బహుశా వెళ్ళనేమో మళ్ళీ అన్లెస్ లైక్ యూనో వీ షూట్ గోదావరి టూ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఆర్ అనదర్ ఫిల్మ్ లైక్ దాట్ బికాస్ షూటింగ్ అనదర్ ఫిల్మ్ లైక్ గోదావరి ఈజ్ వెరీ అది చాలా అది అమ్మదు అనుకుంటాను నాకు తెలిసి అప్పటి వరకు టూరిజం కూడా లేనట్టుంది ఈ సినిమా తర్వాత టూరిజం స్టార్ట్ అయింది టూరిజం బాగా బూస్ట్ అయింది అవును అంటే కొంచెం ఉండేది చాలా తక్కువ ఉండేది కానీ ఈ సినిమా తర్వాత బాగా 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 పెరిగింది అది టూరిజం అండ్ యూనో దోస్ హౌస్ బోట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆ కల్చర్ సో ఐమ్ గ్లాడ్ ఐమ్ గ్లాడ్ దాట్ హ్యాపీ ఇది రాజమండ్రి నుంచి సింగనపల్లి అనే ఒక ఊరికి వచ్చి అక్కడ నుంచి మీరు షిఫ్ట్ అయ్యేవారా లేదంటే రెగ్యులర్గా ఎక్కువ షూటింగ్ అక్కడే అక్కడే జరిగేది బట్ బట్ రెండు మూడు సన్నివేశాలకి లైక్ వీ హ్యాడ్ టు గో అప్ స్ట్రీమ్ అప్ స్ట్రీమ్ అంటే భద్రాచలం వైపు లైక్ ఆల్మోస్ట్ అంటే అంత దూరం వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు బట్ దిస్ వాజ్ అగేన్స్ట్ ద ఏమంటారు ద రివర్ ఆపోజిట్ ఆపోజిట్లో వెళ్ళటం చాలా చోట్ల చేసామండి అంటే నాకు ప్రత్యేకంగా నాకు కరెక్ట్గా గుర్తురావట్లేదు బట్ ఎక్కువ సింగనపల్లి ఆ పోలవరం డ్యామ్ అది ఆ హోలా కాంట్రవర్సీ ఉంది కదా అది ఆ చుట్టుపక్కలే నేను చేసింది షూటింగ్ అంతా పర్మిషన్స్ అవన్నీ అప్పుడు సెట్ అయ్యా సార్ ఏమైనా ఇబ్బంది ఏమైనా ఫేస్ చేశారా ఐ యామ్ షూర్ కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి గ్యారంటీ వరకు వచ్చి ఉండవు బట్ నా దగ్గర ఎందుకంటే నేను మేము నేను ప్రొడ్యూసర్ కాదు కనుక నాకు తెలీదు బట్ డెఫినెట్గా ప్రొడ్యూసరు జీవిజీ రాజు గారు అనీష్ మన లైన్ ప్రొడ్యూసరు అనీష్ కురువిల్ల బాగా కష్టపడ్డారు అండి ఇట్ వాజంట్ ఎ సింపుల్ షూట్ కొన్ని షార్ట్స్ బాగా లేట్ అయ్యేవంట ఎర్లీ మార్నింగ్ మళ్ళీ ఒక సన్ సన్ తో ఒక షూట్ షార్ట్ తీయాలి శేఖర్ గారు ఫిక్స్ అయ్యేవారండి అలాంటి టైంలో మీరు ఇసుక దిన్నెల మీద అక్కడే కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి మార్నింగ్ చాలా సార్లు అది చేసాం చాలా సార్లు అక్కడే పడుకుని ఏదైనా సన్ సన్ రైజ్ షార్ట్ ఉంటే నాలుగైదు సార్లు చేయటం జరిగింది అది you know for certain sequences but we enjoyed it a <laughs> night out kada yeah 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 so and the cast and crew to enjoy sir sir night cover cheppukuntu yeah yeah it was until after a while we all you know we just got along very well kamalini shekar like you know ekku ante akada uh indigade we didn't have akada gel poi pakana caravan we were all on the boat so short lag poina kuda we had we were in, uh, with each other so uh, uh we spent a lot of time together got to know each other uh, so it was a very beautiful experience that way but it really felt like a family cinema lo oka ante chaala beautiful scenes untai particularly oka scene oka scene untundi meeru rajin chusina appudu oka expression untundi tarvata seetha vachi same adhe expression ivvu ani sari kattukuna appudu adugutundi meeru one to one or two times ila try chesi ila kaadu ani cheptundi చాలా బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేస్తారు శేఖర్ గారు సో ఆ సీన్ చేసేటప్పుడు మీకు మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్పండి సార్ నాకు గుర్తు నేను కొన్ని ఐ ట్రై టు గివ్ అ ఫ్యూ డ్రమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బట్ శేఖర్ సెడ్ నో హీ వాంటెడ్ ఇట్ న్యాచురల్ ఐ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఆ సన్నివేశం బట్ యా ఐ రిమెంబర్ దట్ సీన్ కరెక్ట్గా ఎలా చేసాము ఇప్పుడు కూడా ఇందో ఇట్స్ బిన్ పదహారు ఏళ్ళు ఏళ్ళు తర్వాత కూడా లైక్ ఐ రిమెంబర్ ఎందుకంటే హీ లెఫ్ట్ టు అస్ శేఖర్ చెప్పాడు సీన్ చదివి ఇది మీ మీద వదిలిపెట్టేస్తున్నాను నువ్వు ఎలాంటి లుక్ తనకి ఇవ్వాలో అది నువ్వు డిసైడ్ అయ్యి నువ్వు ఇవ్వు సుమంత్ అని చెప్పాడు నాకు సో ఇట్ వాజంట్ లైక్ శేఖర్ నెవర్ యూస్ టు యాక్ట్ ఇట్ అవుట్ అండ్ టెల్ ప్రతి సమ్టైమ్స్ ఈ హీ వాంట్ టు సీ వాట్ యునో కేమ్ అవుట్ అఫ్ ఆస్ యాక్టర్ నుంచి రాబట్టడం సో అది ఈ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సీన్ అండ్ ఈ సైడ్ ఓకే నౌ యూ హ్యావ్ టు సీ కమలిని జస్ సీ హర్ జస్ట్ give me four five looks so adi so adi moonal sarlu cheyalsochindi first first two three looks he didn't like it 
బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్ వాజ్ ఓకే కమలిని అదే ఇప్పుడు ఈ సీన్ గురించి మాట్లాడుతూ కమలిని ముఖర్జీ గారిది కానీ మీది కానీ పే చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది కెమిస్ట్రీ మీ మధ్య ఆ పేరు పర్ఫెక్ట్ పేరు అనిపించింది సినిమాకి మీరు ఒక హైలైట్ మీ పేరు సో మీ మధ్య ఆ ర్యాప్ బిల్డ్ అవ్వడానికి ఏమన్నా రిహార్సల్స్ కానీ వర్క్ షాప్స్ కానీ ఏమైనా జరిగినాయి సార్ బిఫోర్ బిఫోర్ ద షూట్ ఫస్ట్ టైం నేను కమలినిని అక్కడే లొకేషన్లోనే కలిశాను నేను మారడ్మెల్లి ఫారెస్ట్లో నాకు అమ్మాయి ముందు పరిచయం లేదు నాకు ఆనంద్ చూశాను ఆనంద్లో లైక్ యూనో ఐ రియలీ లైక్ చర్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ అండ్ దాని తర్వాత కలిసిన తర్వాత మేము వీ డిడ్ ఫ్యూ ఏమంటారు డైలాగ్ రీడింగ్స్ ఇప్పుడు అక్కడే మహాలక్ష్మి హోటల్లో ఇప్పుడు షూటింగ్ తర్వాత నెక్స్ట్ డే సీన్స్ అంటే ఎక్కువ చేయలేదు ఎందుకంటే శేఖర్కి తెలుసు ఇప్పుడు కమలీని టైమింగ్ ఎలా ఉంటుందో తనకు తెలుసు ఆల్రెడీ పనిచేశాడు కనుక అండ్ నాది ఒకసారి ఆఫ్టర్ వన్ టూ రీడింగ్స్ నేను కూడా లైక్ ఆ క్యారెక్టర్లో సెటిల్ అయిపోయానని తనకు అర్థమైపోయింది సో ఎక్కువ రీడింగ్స్ ఎక్కువ రిహర్సల్స్ మేమేం చేయలేదు బట్ చాలా ఈజీగా వచ్చేసిందండి ఎందుకు చాలా సహజంగా చాలా న్యాచురల్గా ఎందుకంటే దట్ ఫిల్మ్ ఈజ్ లైక్ దాట్ ఎందుకంటే యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు గో దేర్ అండ్ జస్ట్ బిహేవ్ జస్ట్ బీ న్యాచురల్ అంటే ఒకటి ఒక పౌరాణిక సినిమా కాదు అంటే లైక్ డైలాగ్స్ రిహర్స్ చేసి ఒక డ్రమాటిక్గా మాట్లాడటం కానీ లైక్ మరి ఈవెన్ కమర్షియల్ సినిమాలో లైక్ యూనో కొంచెం డ్రామటైజ్ చేసి చేయటం ఏం లేదు సో ఇట్ కేమ్ క్వైట్ it was quite easy and for all of us at least for me and kamalini and uh, kamalini is more about it was about her expressions more than her dialogue i mean that's where she scores always like small small minute expressions so adi shekar ki tanaka rap undi kabatti like you know a timing click ayipoyindi valliddar macha takku maatladutu face expressions icche character ide meer overall ga movie la chusukunte face expressions meeda ekku scenes untai సో మీకు యాజ్ ఏ యాక్టర్గా అంటే మీరు కమర్షియల్ సినిమాలు చేసి ఈ సినిమాకి వచ్చారు కదా అది కొంచెం టఫ్ అనిపించిందా ఈజీగానే బ్లెండ్ అయిపోయారా ముందు చెప్పాను కదండి మేబీ ఒక ఫస్ట్ ఒక వన్ డే కొంచెం టఫ్ అని అనిపించలేదు అది ఉంది నాలోనే ఉంది అవన్నీ కొంచెం టోన్ డౌన్ చేయాలండి అంతే టోన్ కొంచెం సటిల్గా బిహేవ్ చేయాలి కొంచెం మాట్లాడినప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఐ వాజ్ జస్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్ గౌరీ అండ్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ మహానంది అట్ ప్యారలీ సో ఆ సినిమాల్లో లైక్ ద యాక్టింగ్ స్టైల్స్ అండ్ ఆల్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సో ఇక్కడ అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి ఒక మేబీ ఒక హాఫ్ డే వన్ డే పట్టింది బట్ ఇట్ వాజ్ ఓకే సినిమాలో కుక్క ట్రాక్ ఉంటుంది కుక్కకి ఒక యానిమేషన్ చేయించి ఆ టైంలో శేఖర్ గారు వాయిస్ చెప్పారు వాయిస్ ఓవర్ ఉంటుంది చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది ఆ ట్రాక్ అంతా సో అది అదే మీ స్క్రిప్ట్లో చెప్పి ఉంటారు లేదంటే తర్వాత వచ్చింది లేదు అది అది బిగినింగ్ నుంచి ఉంది ఓన్లీ రిగ్రెట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము షూట్ చేసినప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో మాకు సీజీ అంత గొప్పగా లేదు ఆ టైంలో ఆర్ ఓన్లీ రిగ్రెట్ ఈజ్ ప్రాబబ్లీ నేను మళ్ళీ ఆ సినిమా ఏదైనా రీమాస్టర్ చేయటం ఏదైనా ఉంటే లైక్ మళ్ళీ రిలీజ్ చేయటం ఏదైనా అలా కొన్ని సినిమాలు చేస్తారు అలాగా కొంచెం ఆ గ్రాఫిక్స్ కొంచెం అంటే ఆ టైంలో అంతేనండి యూ కాంట్ బ్లేమ్ ఎనీవన్ ఆ టైంలో టెక్నాలజీ కూడా అంతే బట్ ఆ కుక్క కొంచెం అక్కడక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తే తెలుస్తుంటుంది ఇప్పుడు చూస్తే తెలుస్తుందండి ఆ టైంలో అంత ఆ టైంలో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు చూస్తే కొంచెం ఆర్టిఫిషియల్గా కొంచెం డేటెడ్గా తెలుస్తుంది సమ్ ఫ్యూ షార్ట్స్ బట్ వాట్ టు డూ బట్ ద దే వాజ్ బ్యూటీ ఇన్ దట్ ట్రాక్ ఎందుకంటే షేఖర్ విత్ షేఖర్స్ యాక్సెంట్ అండ్ పక్కన ఒక డోగర్మెంట్ డాగ్ అనీష్ కురువెల్ల కూడా ఇంకొక డాగ్ యా 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 అనీష్ కురువెల్ గేవ్ ద వాయిస్ ఫర్ ద డోగర్మెంట్ ఫర్ కమల్స్ డాగ్ ఇప్పుడు అన్ని ఒకప్పటి సినిమాలు అన్నీ ఇప్పుడు మళ్ళీ రీమాస్టర్ చేసి రీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఫ్యాన్స్ కూడా వాటిని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మూవీ లవర్స్ ఆర్ అదర్ హీరో ఫ్యాన్స్ ఆర్ రీసెంట్గా నువ్వే నువ్వే కూడా రిలీజ్ చేస్తారు వాళ్ళందరూ కలిసి ట్వంటీ ఇయర్స్ సో అలాంటి ప్లాన్స్ ఏమైనా మీరు కానీ శేఖర్ గారు కలిసినప్పుడు ఈ గోదావరి గురించి అలాంటి టాపిక్ ఏమైనా వచ్చిందా సార్ డెఫినెట్గా చేద్దామని నేను నేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు పదహారు సంవత్సరాలు అయింది మేబీ ఫర్ ద ట్వంటీ ఎయిత్ ఇయర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ డెఫినెట్గా థియేటర్కి రిలీజ్ చేయొచ్చు రీమాస్టర్ చేసి థియేటర్కి రిలీజ్ చేయొచ్చు అంటే ఆఫ్ కోర్స్ యూ కాంట్ డూ ద సీజీ ఆఫ్ ద డాగ్ అగైన్ లైక్ యూనో దట్ బీ టఫ్ ఎందుకంటే ఈ సినిమా అంతా మేము ఆ టైంలో అప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఇన్ డిజిటల్ లైక్ యూనో ఇట్ ఇస్ ఆన్ ఫిల్మ్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ కాబట్టి లైక్ డెఫినెట్గా సి దిస్ ఈజ్ అ ఫిల్మ్ ఇట్స్ అ థియేటర్కల్ ఫిల్మ్ ట్రూ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఫిల్మ్స్ దట్ థియేటర్ మీద ఇంకా ఎంజాయ్
let us see that is the difference between a film like between all of shaker's films and this film like this is and it has that real span that theatrical experience ante oka oka romantic comedy chusina 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 feeling unna kuda oka oka level lo oka chinna oka titanic chusina ta untundi aa feel untundi aa feel untundi aa telugu lo like you know the span theater me the enjoy chese cinema idi టీవీ కన్నా మన హోమ్ థియేటర్లో కన్నా సో డెఫినెట్గా ట్వంటీ ఎత్ ఇయర్ ట్వంటీ ఎత్ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ అది వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా ఖచ్చితంగా ఏదో చేస్తామండి ఇప్పుడు మీరు ఇందాక టెక్నీషియన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ విజయ్ గారి గురించి విజయ్ విజయ్ గారి విజువల్స్ కానీ కిషోర్ కానీ ఆర్ట్ ఆర్ట్ వర్క్ కానీ ఇదంతా బ్రిలియంట్ అనిపిస్తుంది ఆ టైంలో వాళ్ళు చాలా ఛాలెంజ్ చేస్తాయి వాళ్ళకి ప్రాబబ్లీ విజయ్ కుమార్ గారికి విజయ్ విజయ్ గారు లైక్ హీస్ బిన్ వర్కింగ్ విత్ షేఖర్ సిన్స్ దెన్ కంటిన్యూస్గా మొన్న లవ్ స్టోరీ వర్క్ కూడా ఆయనే లైక్ సో అండ్ ఏంటంటే ఆయన ఆ సినిమా చేసినప్పుడు లైక్ ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ టఫ్ అండి లైక్ ఎందుకంటే ఈ షూట్ కొన్ని షాట్లు పెడితే కొంచెం ఒక లైట్ సెట్ చేయడానికి వేరే బోట్ కావాలి ఆ వేరే బోట్ అక్కడికి వెళ్ళి కరెక్ట్గా అక్కడ సెట్ చేయడానికి ఒక గంట రెండు గంటలు పట్టేది ఇట్ వాజ్ వెరీ కాంప్లెక్స్ సో ఆయన జాబ్ చాలా కష్టం విజయ్ గారికి అండ్ ఎస్పెషలీ ఫర్ అ ఫిల్మ్ లైక్ దిస్ సో ఆయన ఏమో హీస్ వెరీ కామ్ చా ఎక్కువ మాట్లాడరు చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటారు ఆయన సో అంటే ఇంత పెద్ద జాబ్ ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినందుకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హిమ్ అండ్ ఆల్సో ద సెట్ డిజైన్ ఇట్ వెరీ స్పెషల్ లైక్ యూనో కొన్ని టు మేక్ దట్ లుక్ ఫుల్ ఆ బోట్లో లైక్ యూనో కలకలగా ఉంటుంది అది గోదావరికి వచ్చేసరికి అంతమందిని బోట్లో ఎక్కించుకొని ఆ లాంచీలో షూట్లో అదంతా కొంచెం టఫ్ జాబ్ హీరోలు అదే ఆర్టిస్ట్ సపోర్ట్ లేకపోతే అలాంటి ఫిలిమ్స్ ఇంపాసిబుల్ సార్ చేయడం మీరు కూడా ఒక టెక్నీషియన్స్లా ఉండేవారంట అడ్జస్ట్ అవుతూ నేను జనరల్గా కొంచెం లో మెయింటెనెన్స్ అండి నాకు నాకు పెద్ద అంటే ఆ టైంలో యూనో దట్ హోల్ మరి రెగ్యులర్ సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆ క్యారవాన్ కల్చరు ఇదంతా లేదు బట్ ఐఎమ్ ప్రిడి లో మెయింటెనెన్స్ అండి లైక్ యూనో నాకు నాకు కొంచెం నా బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటే నాకు కొంచెం నాకు చాలు లైక్ ఐ నెవర్ యూస్ టు ఆస్క్ ఫర్ టూ మెనీ థింగ్స్ సో ఐ గెస్ వీ వీ ఆల్ ప్రిడి సింపుల్ ఎందుకంటే వీ ఆల్ ది షేఖర్ ఈజ్ అ వెరీ సింపుల్ పర్సన్ ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్ అయినా కూడా హీస్ ఆల్వేస్ లైక్ ఇప్పుడు వరకు కూడా లైక్ హీస్ సో సింపుల్ అండ్ లైక్ యూనో వీ జస్ట్ లైక్ టు ఫాలో హిస్ లీడ్ so uh, it was easy doing that godavari ko chesar ki meeku gurtunna best memories enti andi in years tarvata my best memory probably shooting complete ayin tarvata deepavali appudu mem akade unnam shooting appudu and mem evaru ma families tho ikkada lemu so deepavali akade celebrate chestunna uh, i think uh, we got crackers and we burst them on the boat pakkana oka chinna island unte island degiki kelle andro we stayed up all night night anta shooting chesi celebrating the uh, deepavali with the, with the crew i think that was uh, my favorite memory and it, it was right in the river like oka madhyalo oka emitter oka sand bank untundi kada akkada akkada crackers burst chesi like it was a very unique experience ఈ సినిమాలో రామ్ సమాజానికి కొంచెం ఏదో చేయాలని చూస్తుంటాడు చేతన అంతా ఇంకోటి పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది బట్ రియల్ లైఫ్లో సుమంత్ గారికి పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అసలు లేదండి అసలు అసలు లేదు ప్రిడి ఏ ఏ పొలిటికల్ ఏ పొలిటికల్ అంటే నాకు ప్రత్యేకమైన పార్టీ పట్ల నాకు అంటే ఐ ఐ నో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ for that uh, but nak matram politics patla asala zero interest undali ipudu ee character gurinchi maatladam kada shekhar garu vaalla team ni pampichi konni political avanni teesukodam inputs avanni ready chesaranta meekante narration ichcha appudu gatta emanna cheppar ee character gurinchi aa political scenes gurinchi ante aa political aspirations untundi character ka naaku telusu adi ante that was there from the, ante that was his dream kada to అంటే ఆయన చేసిన రీచ రీసెర్చ్ ఏదైతే ఉందో చిన్న రీసెర్చ్ ప్రత్యేకంగా ఏం లేదండి నాకు అంటే నేను నా ఫస్ట్ సీన్ నేను వెళ్ళి పొలిటికల్ ఆఫీస్ దగ్గర ఒక పార్టీ జాయిన్ అవుదామని వెళ్తాను కదా అది చాలా ఏంటి రిపబ్లాగ్ వెళ్తాను నాకు తెలియదు కదా ఇప్పుడు పాలిటిక్స్లో ఇది ఉంటుంది అది ఉంటుంది అని లైక్ వెరీ ఐడియలిస్టిక్గా వెళ్తాను కదా రామ్ గోల్స్ సో 
యా ఐ న్యూ అబౌట్ దోస్ సీన్స్ ఐ ఫౌండ్ దమ్ వెరీ వెరీ ఏమంటారు అసలు అది కామెడీ సీన్స్ కాదు కానీ చూస్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న చిన్న నవ్వు వస్తుంది అసలు ఏంటి రామ్ ఇలా మాట్లాడతాడు అని జస్ట్ నా ఇంట్రొడక్షన్ సీన్ దిస్ ఈస్ సో బ్యూటిఫుల్లీ డన్ యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా ఆడియో లాంచ్కి నాగార్జున గారు అండ్ గోపిచంద్ గారు వచ్చారు మీకు గుర్తు సో వాళ్ళ స్పీచ్లు కానీ అప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎంకరేజ్మెంట్ కానీ లైక్ ఎస్పెషల్లీ మీ మోయ నాగార్జున గారి గురించి అప్పుడు ఐ థింక్ నాకు ఎక్కడ ట్యాంక్ బన్ బన్ పక్కన మ్యారియట్ యా చిన్మాయ కేమ్ ఫర్ ద అంటే అప్పుడు ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ అని అనేవారు కాదు ఆడియో ఫంక్షన్ అని అనేవారు చాలా పెద్ద ఎత్తున చేశారు యాక్చువల్గా లైక్ యూనో ఆ హోటల్లో అండ్ అప్పుడు కొంచెం జనరల్గా స్టూడియోల్లోనూ లేకపోతే చిన్న కొంచెం చిన్నగానే చేసేవారు బట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో దే దే డిర్ ఇట్ డిర్ ఇట్ ఇన్ అ క్వైట్ బిగ్ వే ఒక స్టార్ హోటల్ లైక్ స్టార్ హోటల్లో ఆ కాన్సెప్ట్ ఉండేది కాదు జనరల్గా బిఫోర్ ఆడియో ఫంక్షన్స్ అప్పుడు స్టూడియోల్లోనూ లేకపోతే ఏదైనా గ్రౌండ్స్లోనూ చేసేవారు ఇది మాత్రం ఒక స్టార్ హోటల్లో పెట్టి చేశారు అండ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ దట్ చిమామా కేమ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ గోపీ చంద్ కేమ్ నాట్ టు ప్రమోట్ ది ఫిల్మ్ అండ్ టు హెల్ప్ అస్ అవుట్ వెరీ స్వీట్ అండ్ దాట్ ఆ రివర్ మీద ఒక బోట్ జర్నీ మీద సినిమాలు మీ ఫ్యామిలీలో తాతగారు చేశారు తర్వాత మీరే చేశారు మీకు వచ్చింది ఆ అవకాశం సో నాగార్జున గారు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ ఏమనేవారు ఆ టైంలో నాగార్జున ఎస్పెషల్ మా నా అదృష్టం అండి నా అదృష్టం ఎందుకంటే నాకు తెలిసి నాకు ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాల్లో మొత్తం సినిమా ఒక బోట్ మీద జరిగే సినిమాలు రెండే రెండు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అందాల రాముడు అండ్ గోదావరి నాకు తెలిసి అవును చాలా మంది లైక్ యూనో దిల్ సేక్టానిక్వుడ్ అని లైక్ యూనో జోక్ వేసేవారు అప్పుడు గోదావరి ఇస్ లైక్ ద టైటానిక్ ఆఫ్ టాలీవుడ్ అని లైక్ so very very proud to be a part of a film like this family lo evartha nanu ee cinema chese mundu velle mundu cheppinappudu vaala reaction enti ee script gurinchi ee type of film gurinchi cheppanu kadanni ma nanu gar ku okkarge telusu nenu ee script general ga ayina okkare chadivaru nanu migitha vaallu teliyadu prachekanga enti boat meda jarige kadha nu telusu gaani general ga but ma father ku okkarge telusu Uh, and uh, he really liked it and i wanted it to be a surprise for the rest of the family so me mitha valiki ela untundo em expect chestaro chaala mandi teliyadu so family lo kuda so chusina appudu like you know they were blown away i think i think the first show ekkada i think prasad uh, prasad's large screen anku large screen appudu kundi large large screen appudu unde so i think the first show was there in 2006 mm, it was it was pretty awesome to see see the film on that screen godavari shan ko ste music ni separate ga chesi maatladlem content end important music kuda chaala important ee film ki songs gaani especially radha krishna gari radha krishna gari music veturi gari lyrics so aa songs gurinchi cheppandi sir ippatiki wind untaru andaru music yeah I'm probably ipudu a to z anukunte like lucky ipudu na career lo maybe oka you know 3 4 album 3 4 films have like all songs bound it i think probably uh, satyam is one of them and godavari is one of them definitely uh, to godavari ite prati paata like ante uh, oka classic ga nilichipoya anni ipudu balu gar paatina paadina uh, title song ga degir nunchi you know to every song even to the bit song the album is so popular and so good ఎస్పెషల్లీ అందంగా లేనా అసలు ఏం బాగాలేనా సాంగ్ ఇప్పటికీ రీల్స్ రీల్స్ చేస్తూ ఉంటారు అమ్మాయిలు ఆ సాంగ్ మీద అది మా తాతగారికి చాలా విపరీతమైన ఇష్ట ఇష్టమైన పాట అది లైక్ ఎందుకంటే అది చాలా బేటూరు గారి అంటే చాలా కాంప్లెక్స్ లిరిక్స్ అది అండ్ ఇట్స్ చాలా సునీత గారు కూడా చెప్తారు ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ డిఫికల్ట్ సాంగ్ టు సింగ్ అని ఆ సాంగ్ షూట్ చేసినప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి సార్ అందంగా బెస్ట్ సాంగ్ అది విజువల్ గా కూడా అందంగా అది ఒక చిన్న ఐలాండ్ మీద షూట్ చేసాం ఐ థింక్ త్రీ డేస్ బట్టింది మాకు ఇట్ వాస్ జస్ట్ కమలిని మీ సెట్ సెట్ డిజైన్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఫిషర్మెన్స్ నెట్ సో కొన్ని బోట్లు అన్నీ మేము అంటే ఇట్ వాస్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఎవరు ఉండరు ఇంకా ఆ సాంగ్లో మేము ఇద్దరమే ఉంటాం నేను నేను సాంగ్ మొత్తం నేను నడుస్తూనే ఉంటాను నేను ఇంకేం చేయను నడుస్తూ ఉంటాను కూర్చుంటాను తన తనే 
you know chuttu dance chestha like you know she tries to you know kind of godavari captain gunchi ippudu maatladukobothunnam shekhar kamla garu so aina ideology as beautiful scenes character designing anni proper ga kudina cinema idi so aina work gurinchi aina tho experiences gurinchi is a very unique director to work with uh he is definitely you want know, to one of a kind like in my industry lo right from the beginning i na and he's very strong on his convictions and you know eppudu em anukune vaadante ilanti director oka heroines ni chaala baaga raastaru annitni minchi like you know he was excellent in writing heroines uh in general ga mana cinema lo male characters ni chaala baaga raasi ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ అంత ఈక్వలీ ఆర్ మేబీ ఈవెన్ బెటర్గా రాయటం అనేది లైక్ యూ నో ఇట్స్ వెరీ రేర్ అండ్ షేఖర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇస్ కైండ్ టు డూ దాట్ రైటింగ్ బ్యూటిఫుల్ లైక్ యూ నో క్యారెక్టర్స్ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ ఈ స్టైల్ ఆల్సో ఇస్ సంథింగ్ వెరీ యూనిక్ ఇట్ హ్యాస్ అ మిక్స్ ఆఫ్ మన ట్రెడిషనల్ వాల్యూస్ ప్లస్ మోడర్న్ వాల్యూస్ లైక్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ you know a film like godavari which and like happy days when you any of his movie like anand when you like you know he has one beautiful mix of our culture one step in a in a tradition and one step in like very progressive ikkada thana konni characters chaala progressive ga untai yeah so me adhe ippudu annaru meeru ana character designing gaani heroine ki oka strong character designing chestaru ఎస్పెషల్లీ ఈ గోదావరికి వచ్చేసరికి సీత క్యారెక్టర్ కొన్నిసార్లు రామ్ క్యారెక్టర్ ని డామినేట్ చేసేలా ఉంటుంది సో మీరు స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు అంటే క్యారెక్టర్ డామినేట్ ఫైనల్ గా సినిమా అయ్యాక రామ్ సీత ఇద్దరు గుర్తుంటారు సినిమా అయ్యాక బట్ అది ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ డామినేట్ చేస్తుంది అనేదన్నా మీకు అలాంటి నాకు ఫస్ట్ నేను అలా ఆలోచించలేదండి ఆ టైంలో డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు ఆనంద్ చూసినప్పుడు కమలీ క్యారెక్టర్ ఇస్ లైక్ యూనో ఇట్స్ ఇట్స్ like far better written or like you know it's 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 the number one character in that film kamlini's character konjam shekhar kar heroines andar konjam rebellious ga untaru rebel ga untaru rebellious ante progressive and naaki ee cinema lo kuda koncham a poli kanapadindi but ee cinema hero hero ni chaala hero ni kuda chaala konalu unnai hero ki kuda layers ade layers unnai you know he wants to become a politician he's returned from the us తన మరదల్ని ఇష్టపడతాడు హీస్ హార్ట్ బ్రోకెన్ లైక్ యూనో ఇస్ అంటే తన ఇస్ వెరీ వెల్ రిటన్ క్యారెక్టర్ లైక్ యూనో ఆనంద్ ప్రాబబ్లీ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ లైక్ మోర్ ఆర్థో బ్యాక్ట్ ఫర్ ఫర్ ద మేల్ క్యారెక్టర్ మోర్ ఆర్థో బ్యాక్ దెన్ దెన్ ఇస్ అదర్ ఫిల్మ్స్ లైక్ యూనో ఫర్ మేల్ లీడ్ ఓల్ షూట్లో మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేసిన సీనియర్ సార్ యాజ్ యాక్టర్గా ప్రత్యేకంగా గుర్తులేదండి బట్ ప్రాబబ్లీ ఆ ట్రెజర్ హంట్లోనే ట్రెజర్ హంట్లోనే నేను ఒక పాట పాడతాను కదా మేమిద్దరం నడుస్తున్నప్పుడు అండ్ నేను గులాబీలో పాట పాడతాను అనుకుంటా ఈ వేళలో ఏం చేస్తూ ఉంటావు ఐ థింక్ అది ఐ థింక్ దాట్స్ మై ఫేవరెట్ సీన్ లైక్ యూ నో అండ్ ఐమ్ వాకింగ్ అండ్ సడన్గా నేను అప్పటి వరకు క్వాయిట్గా ఉన్న క్యారెక్టరు అంటే నాకు తను జోక్ వేస్తూ ఉంటుంది అంటే నీకు నీకు పాట పాట అని తెలియదు అని అండ్ సడన్లీ బ్రేక్స్ అవుట్ అంటే దాట్ సాంగ్ ఐ థింక్ దాట్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ సీన్ లైక్ వెన్ హీ సింగ్స్ దట్ సాంగ్ ఫ్రమ్ గులాబి ఇది థియేటర్స్లో అంటే సూపర్గా పర్ఫామ్ చేయలేదు ఓకే ఓకే అనిపించింది బట్ టీవీకి వచ్చేసరికి ఆ హ్యూజ్ హిట్ అంటే ఇప్పటికీ టిల్ నౌ ఎన్నిసార్లు వచ్చినా మంచి రేటింగ్ వస్తుంది రిపిటెడ్ వాల్యూ ఉన్న మూవీస్లో ఇది ఒకటి సో ఆ టైంలో అంటే అంత గట్టిగా పర్ఫామ్ చేయలేదు కదా సో మీకు ఏమనిపించింది అంటే ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ కదా థియేటర్స్కి ఎందుకు రాలేదు జనాలు ఇంకొంచెం కలెక్షన్స్ వైజ్ అంటే థియేటర్స్లో రిపీటెడ్ వాల్యూ ఉంది ఇప్పటికీ మంచి టీఆర్పీ వస్తుంది గుడ్ ఫిల్మ్ అది ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దాట్ అండ్ ఎందుకంటే బిగినింగ్లో అది ఇమీ అన్ని పాజిటివ్ రివ్యూ రివ్యూస్ అన్నీ వచ్చినాయి అండ్ హిట్ అని తెలుసు కానీ ఎందుకంటే మేము సినిమా మీద చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాం సో ఆ బడ్జెట్ చాలా ఎక్కువైంది యూనో మామూలు మామూలుగా ముందు అనుకున్న బడ్జెట్ కన్నా చాలా ఎక్కువైంది సో దాన్ని రికవర్ అవ్వడానికి అది కొంచెం వి వెంట్ ఆన్ అ టోర్ అండ్ ఒకసారి ఆ టోర్కి వెళ్ళాక లైక్ యూనో ద కలెక్షన్స్ రియలీ పిక్డ్ అప్ బట్ డెఫినెట్గా లైక్ అంటే అది అది అప్పుడప్పుడు కొన్ని సినిమాలు జరుగుతాయండి కొన్ని సినిమాలు జరుగుతాయి అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ దే జస్ట్ బికమ్ ఆటోమేటిక్గా క్లాసిక్స్ అయిపోతాయి 
ఈ సినిమాకు ముందు మీ ఫ్రెండ్ మహేష్ ఫిలిం పోకిరి కూడా ఉంది అప్పటికి త్రీ వీక్స్ ఆ సినిమా త్రీ వీక్స్ తర్వాత ఇది రిలీజ్ అయింది సో అది అప్పటికి ఇంకా ఆడుతుంది బాగానే సో దాని ఎఫెక్ట్ కూడా అయి ఉండొచ్చు అనుకుంటారా అప్పుడు ఆ బాగా ఆడుతుంది పోకిరి ఆ టైంకి థర్డ్ వీకే కదా నాకు తెలియదండి నాకు తెలియదు ఐ నాట్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ దట్ యా అది ఏప్రిల్ 28th రిలీజ్ అయింది మనది మే 19th మే లో రిలీజ్ అయింది మే 19th ఓకే సో అదే 3 వీక్స్ ఉంది ఓకే దట్స్ ఐ ఆమ్ నాట్ షూర్ అండి అబౌట్ దట్ ఈ సినిమాకి 5 నంది అవార్డులు వచ్చాయి ఆ ద్వితీయ తెలుగు ఉత్తమ చిత్రం అని కూడా యా సో ఆ టైం లో అదే ఆ అవార్డ్స్ అందుకున్న అప్పుడు మీ టీం ఎంజాయ్ చేసిన మూమెంట్స్ గాని అది I was very happy and it's a lot of function and in that sense, it's like, you know, important that it's like, in that function, it's like, Ram Das has no award. Even Mamaya was there for his film. And uh, that, that year was packed with like really good films. Ram Das, Bommarill, uh, Godavari. So there was a lot of intense competition. But we all, all were on that big function hall, like, you know, uh still remember went off very well ee cinema tarvata andaru kalisi success ni enjoy chesina moment edanu unda sir like party cheskona edan sir ah adi actually us lo jarigindandi endukante mem cinema 50 days function mem us lo celebrate chesam adi chaala rare appudu ippudu ippudu koni jarugutunnayi but endukante adi us lo chaala baaga aadindi so 50 days function no adi dallas lo pettam adi so ఆ డాలెస్లో ఒక హౌస్ బోట్ రెంట్ చేసి లైక్ అక్కడ ఒక సెలబ్రేషన్ అక్కడ జరిగింది సో ఇట్స్ వెరీ న్యూ ఫర్ మీ సినిమా ఫ్యామిలీ మొత్తం చూసాక వీళ్ళ రియాక్షన్ ఏంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి ఎస్పెషల్లీ తాతయ్య గారు అండ్ మామయ్య గారు ఏమన్నారు సినిమా చూసి దే ఆల్ అప్డేట్ అండి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత బాగుంటుంది ఇంత స్పాన్ ఉంటుంది అండ్ హిట్ అయిన తర్వాత వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ అండ్ definitely all of the all of them liked it all of them liked it and uh, uh preview juice in event ne they knew it was going to be a hit and hit te gaakunda ante na career lo ala nilchipoye cinema ante it will become like uh, commercial ga hit ka kaane kaakunda like oka like oka classic ga undipoye cinema ga untundani vaallu abhiprayam and alage jarigindi తాతయ్య గారు ఎస్పెషల్లీ తాతయ్య గారు ఏమన్నా సార్ సినిమా చూసాక అంటే అందాల రాముడు గుర్తొచ్చిందిరా అని అది లైక్ ఆ సినిమా ప్రత్యేకంగా చెప్పలేదు అండి బట్ హీ రియలీ లైక్ ఇట్ అండి హీ రియలీ లైక్ ఇట్ వెరీ హ్యాపీ దట్ హీ లైక్ ఇట్ లాట్ అండ్ ఆయనే కాదు వన్ పర్సన్ హూ రియలీ రియలీ లైక్ ఇట్ వాజ్ రాఘవేంద్ర రావు గారు ఆయన ప్రివ్యూకి వచ్చినప్పుడు లైక్ యూనో హీ సో ద ఫిల్మ్ ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దాట్ ఫ్రమ్ హిమ్ హీ లవ్ ద ఫిల్మ్ మోర్ దెన్ లైక్ ఎనీబడి ఎల్స్ అండ్ సో వాజ్ వెరీ హ్యాపీ చాలా సంతోషంగా అనిపించింది ఈ సినిమా మీరు కమలిని ముఖర్జీ పేరు వర్కౌట్ అయింది ఒక హిట్ పేరు మీది తర్వాత దాన్ని ఎవరు రిపీట్ చేయలేకపోయారు అంటే మీరు కలిసి చేశారు బట్ పేరు రిపీట్ చేయలేకపోయారు సో అంటే ఆ టైంలో ఎవరు ఏ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ అప్రోచ్ అవ్వలేదు సార్ ఇద్దరు పేరుతో మళ్ళీ ఇంకో సినిమా చేద్దాం అని వచ్చారు వచ్చారండి కానీ నా కథ నాకు పెద్ద నచ్చలేదు అందుకని నేను నేను ఒప్పుకోలేదండి అంటే మేము దాని తర్వాత క్లాస్మేట్స్ అని ఒక సినిమాలో చేసాము but meeku peru ga naaku sharvanand pakkana she was the pair uh, but uh, my idder pairing malli aa opportunity malli raaledu maybe it's destined to stay this way only chekar garu meeru regular ga kalustu untara ippatiki till now ledandi appudu appudu andi appudu appudu ante like you know at some events or something like that but uh, not too often yeah yeah ippudu meeru hero ga konni manchi kadalu enchukuntune ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చూస్ చేస్తున్నారు లైక్ సీతారామం లేటెస్ట్గా చేశారు సో శేఖర్ కమల గారి సినిమాలో కానీ ఆయన ఏమన్నా అప్రోచ్ అవ్వడం కానీ అలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఏదైనా మళ్ళీ మీకు మళ్ళీ మీ కాంబోలో ఏదైనా సినిమా డెఫినెట్గా అవకాశం ఉంటే చేస్తామండి బికాస్ ఐఎమ్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ శేఖర్ అండ్ అడ్ మ్యాన్ హిమ్ యాజ్ డైరెక్టర్ అండ్ డెఫినెట్గా ఒక అవకాశం వస్తే ఒక మంచి పాత్ర లేకపోతే నాకు నచ్చిన కథ ఏదైనా ఉంటే తప్పకుండా లైక్ యూనో ఐ బీ ఇంట్రెస్టెడ్ గోదావరికి సంబంధించి మీరు అందుకున్న బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి ఏమైనా గుర్తుందా సార్ ఎవరు ఇచ్చారు ఎన్నో ఉన్నాయండి లైక్ చాలా కష్టం అంటే ఒకటి గురించి ఆలోచించడం అనేది చాలా కష్టం టూ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఐ విష్ ఐ కుడ్ టెల్ యూ బట్ 
ఐ డోంట్ నో అండి ఎన్నో పదహారు సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతూనే ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా లైక్ యూ నో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దేర్ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఎస్పెషలీ ది క్లాస్ ఆడియన్స్ ఈ సినిమా గురించి సో వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కొన్నేళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళి గోదావరి గురించి చాలా బిహైండ్ స్టోరీస్ చెప్పారు థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇట్ వాజ్ మై ప్లేజర్ టాకింగ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇవ్వండి హీరో సుమంత్ గారు చెప్పిన గోదావరి తెరవనిక శిక్షలు మరో ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ స్పాన్సర్డ్ బై కేఎఫ్ నీలోఫర్ హలో అండి ఈ ప్రోగ్రామ్ తెర వెనక కథలో నేను రెండు మూడు షోలు చూశానండి అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ హౌ ఇట్ గోస్ బ్యాక్ అండ్ కొన్ని హిట్ అయిన సినిమాలు మనం వాటి వాటిని గురించి మళ్ళీ మనకి రిమైండ్ చేస్తూ గుర్తు చేస్తూ ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ త్రూ గోదావరి